Allora, eccoci qui con la seconda parte della nostra giocata di Sweet Agatha. Siamo qui in diretta da Gnococo, siamo di GDR Unplugged, vi ricordo, il sì. podcast dei giochi di ruolo e di narrazione. E siamo siamo qui, sempre noi. Esatto, siamo sempre noi, Daniele Di Rubo e... Fabio Succi Cimentini. Che è più che bello è di sempre, Daniele Di Rubo. È sempre lunghissimo dirlo qua. Esatto. Uh, stiamo giocando a Sweet Agatha, che è un gioco neo-noir di Kevin Allen Jr., uscito nel 2009 e ripubblicato quest'anno in formato pdf perché ero andato fuori stampa perfetto, allora abbiamo giocato due scene su dieci ehm, eh, poco fa mentre stavamo facendo la pp assieme stringendoci no, <ride> niente eh, tutto questo andrà sotto censura voglio no, sperare. non va sotto censura allora, mentre stavamo facendo la pausa scherzi a parte, Fabio mi faceva notare che un po' lo spaventa il fatto che dieci scene siano tante Ora, io ho letto la tua play di Ron Edwards, che di giochi ne capisce, e lui ha detto una cosa da tenere in considerazione è che nulla vieta che tu incontri Agatha anche tipo subito. Ok. Semplicemente la storia va avanti, fino alla decima scena. Il gioco prescrive soltanto che al più tardi alla decima devi avere svelato una verità. Perfetto. Ok, allora, eh, a questo punto il nostro lettore, Fabio, e il suo personaggio Robin... Uh, hanno una scena tutta loro mi, se mi dici l'obiettivo della scena io scelgo i tre indizi ok e lo, e allora in tutto questo ho, avevo un po' di scelte un po' di scelte possibili prego ma ok voglio capire ok voglio capire chi mm. Agatha stava andando a trovare qua Alicia Woodbury il reverendo Woodbury qualcun altro figo questo lo tengo <ride> sto scegliendo gli indizi ragazzi come sempre uh, questo mi piace questo qui sarebbe carino questo qui anche questo anche ah ragazzi miei <ride> questo è sconvolgente questo no, questo no, mm, non ancora, mm, non ancora, Ok. cacchio, cos'è un buchi? Scritto bocchi e con la cacca. Dio, uh, aspetta, ce l'ho ma mi sfugge Forse adesso. un appuntamento da booking. Mm, non credo, aspetta. Te lo, te lo vado a guardare subito ok il bookmaker proprio la, 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 la sala scommesse ah ok stranissimo perché l'indizio dice te lo posso anche leggere se non ci capisco veramente nulla a bookie with a rabbi brother would be ashamed to learn the truth quindi una sala scommesse con un fratello rabbino? Ah, se è un, no, un, uno, scom, un, uno scom, cioè un uh, organizzatore di scommesse. Ah, è Rabbi Fra... Brother si chiama? No, è Bo- Bucky può essere sia l'organizzazione che la persona, ah, quindi un, un, una scommessa. Un, un tizio de... No, 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 un, un tizio che organizza scommesse che ha un fratello rabbino ah, che... Uh, sarebbe... Ah sì, che si vergognerebbe direbbe, di conoscere la verità. Eh, esattamente. Cioè di avere un fratello che fa scommesse, perché la religione ebraica lo proibisce. Sì. Uh, mi piace anche questo, mi piace anche questo. Beh, chiaramente sì, le, sembra, le indizi che, sem- che po- possono portare a diverse tipologie. Cioè, mi immagino un, comunque una grande varietà di fondo, nonostante rimangano determinate un, uniformità atmosferiche. Vediamola così: tutto molto a livello di cose nascoste, di varietà tenute segrete, più o meno in modo più o meno competente, più o meno convinto, eccetera, eccetera. Del resto, cioè, le tematiche sono queste qua tantissimo di quello che c'è sotto la superficie mamma mia questa la devo mettere troppo ok ho già paura cioè sono veramente fighi c'è poco da fare mm. no
Poi ovviamente man mano che va avanti sembra che alcuni acquisiscano meno senso, non mi sembra normale. Sì. Mm. Allora, riguardo quelli che ho tirato fuori per il momento, sì. nel frattempo io ti invito sempre a parlare perché sennò abbiamo dei buchi. Ah, chiaro. Sì, al, 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 al solito in realtà mi stavano venendo le, i, di, di nuovo i momenti di vagolamento della, di, di vagolamento della testa. Uh, niente, io posso dire soltanto che ammiro particolarmente, la, cioè, a, a, a prescindere di, di, da quali, sarà, di quali saranno i giudizi finali sul gioco, come gioco, come oggetto, è estremamente interessante, anche perché cioè, uh, io continuo ad essere abbastanza convinto che nel, nel, nell'editoria, nel design di giochi, comunque l'oggetto manuale, debba avere una sua importanza, non sono un enorme fan dell'estetica spartana da, da conta, solta, conta soltanto il contenuto, anche perché forma e sostanza, cioè comunque un testo di gioco resta, resta un atto di comunicazione, quindi de, eh, la, la, la forma in cui viene esposto può convogliare significato tanto quanto il contenuto. Il tutto... Guarda... Sono pienamente d'accordo, um, oh, facciamo un po' di propaganda, no vabbè, per, per Vai, ridere, fai, in realtà vabbè, tipo quando, eh, chiaramente sui Tagget è, no, è un gioco che nasce da The Forge, dal dialogo con autori come eh, Ron Edwards, che non a caso ci ha giocato tra i primi, sì. uh, e vabbè, una delle cose che cercavano di fare era non fare manuali pieni di illustrazioni, che avessero solo le illustrazioni gli mancasse un gioco da giocare. Però questo non vuol dire non fare manuali se ne hai le competenze e puoi sfruttarle. Esatto. Se sei un fotografo, un grafico professionista e riesci a fare un gioco del genere, tanto di cappello. <ride> Ma esatto, cioè poi vabbè, sappiamo benissimo adesso. Uh, ho avuto un momento in cui mi è sembrato che più vicinasse. La, me, me no, è sai, una gancia, ma una, una ghetto è, di pino è, è la famosa sborra di Smet. pino di cui parlavo nella prima parte del, del, uh, del podcast per, per la cronaca non approvo questa, questa continu- questo, questo, questo uso <ride> di immagini da parte del dirubbo ma questo è da quando ci conosciamo esatto ma io sono fatto un po' così sono un po' pirata un po' gentiluomo no, no, e, io sono, e, 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 e io al contrario sono molto al fiere della correttezza politica nel linguaggio sì. a livelli abbastanza discostosi in, in effetti la nostra è una relazione di amore e odio ma suppongo esatto. che non me ne freghi molto <ride> no comunque stavamo di, 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 dicendo che in realtà c'è cioè, uh, una, facendo un attimo il cappello sulla questione Forge dato che nel mentre possiamo fare anche commento sul game design eccetera effettivamente eh, cioè, è, stat- è, è stata una delle varie parti che secondo me è stata cavalcata in maniera un po' troppo unidirezionale fraintesa anche all'interno del, uh, di, 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 delle stesse persone che ci hanno, uh, che, che, che ci hanno appartenuto c'è stata molto la, questa estetica, del, estetica indie quasi da fanzinari punk dei 70 eh, tralasciando che i fanzinari punk dei 70 in realtà avevano un'estetica molto precisa di, fi, di finto amatoriale cioè di amatoriale non finto però di Uh, comunque una materialità che non era un non abbiamo un'estetica abbiamo un'estetica che è contro quella vecchia l'establishment sì, allora certo per senso, certi però. versi è stato così anche su The Falls secondo me però non vorrei andare troppo oltre in questo discorso no, esatto. abbiamo la terza scena da giocare allora la devi impostare tu ok molto bene in tutto questo è, inter- è interessante perché qui sto, sono, sono, sono un po' in conflitto tra quello che farei... Se, se hai che... bisogno di un dia te lo do. No, più che altro ho, sono in dubbio fra quello che farebbe il personaggio e quello che vorrei, vorrei vedere come fa, ossia quello che farebbe il personaggio Robin sarebbe la ricerca internet uh, Woodbury, ma poiché non ho una grande voglia di, fa- di fare una scena incentrata sull'uso di Google, fr- uh, francamente, fare- la- uh, faremo una scena invece a casa vi- Woodbury. Ah, figo. Uh, quindi ho scelto degli... Ah, uh, me ne frego, gli ritengo così. 
va benissimo così. Quindi torna in città. Beh, Vodbury era... Il prete. Re... Esatto, ci è stato presentato come il reverendo, quindi suppongo che possa essere lì in paese. Ok, perfetto. Allora no, vanno be... gli indizi che ho scelto vanno benissimo. Devo in, solo... realtà, in, in, realtà, in, prima di tut... in realtà, prima di tutto, cerco di non farmi vedere. Cioè, in, in realtà l'idea non, era in primis di, di non parlare. Figo, ho capito. È vero che avevo, avevo stabilito che mh, me la so cavare con le persone, ma non sono sicuro di volere affrontare a braccio una persona che non so in che rapporti sia con Agatha. Ok. Ho paura delle mie, ho, ho, ho paura delle mie reazioni. Vabbè. Voglio prima... <coughs> Uh, cioè ho bisogno di avere sotto controllo la situazione Mi sta, uh, uh, e qui parlo un attimo come, come Fabio sto capendo sto, sto capendo e decidendo quasi al momento di Robin che uh, non, non, nonostante la, 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 spi, la, la spigliatezza ha bisogno cioè, ha, ha, ha manie di controllo sulla situazio, delle, sulle situazioni cioè uh, mi, mi sto immaginando uh, Robin come questa persona che deve avere sotto mano le cose uh, impro improvvisa quando sa di avere il coltello della parte del manico ma se non sa come uh, improvvisa quando sa che ha davanti la classica sciura di paese uh, che chiaramente parla con gli stranieri perché fondamentalmente si sente sola e quindi ma io non so uh, io Robin non so chi è il reverendo non so in che rapporti è con Agatha, non so chi è Alicia Woodbury a questo punto, co per perché questo nome continua allora, a ti, comparire. Eh, essendo che tutto quello che sta emergendo lo stiamo creando sul momento, se per caso dico una roba che ti sembra contraddire qualcosa che abbiamo già detto e non me ne accorgo, fammelo notare, ti prego. Sì, 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 sì. Ok, va bene, allora... Io quindi cercherò in primis di spiare quella, questa casa reverendo. Uh, va bene. Eh, allora, vabbè, eh, Moto aggiungo, da qualche parte. aggiungo qualche dettaglio alla Vai. scena che mi piace. Mi immagino tipo eh, la cittadina americana di provincia, eh, la chiesa di legno con il campanile di legno, eh, sì. davanti la bacheca con sopra scritto una frase tipo sul giorno del giudizio. Ok, sui, molto sui bene. santi che arriveranno. Mm? Perfetto. Eh, <coughs> E tipo, pare che ci siano sopra dei volantini che per il momento sei distante e non si vede cosa c'è sopra. Potrebbero essere pesche, eh, cose di volontariato, eccetera. Ok. Mm, la casa del prete è attaccata alla chiesa. E mi immagino anche questi viali alberati dove ci sono i parcheggi, proprio le case, eh, i paesini americani di Perfetto. provincia. Direi che... A un certo punto esce il reverendo, tipo lo vedi al collare, è un uomo di colore, Ok. Eh, che potrà avere tra i 30 e i 40 anni, sì. più sui 40 direi, e um, sta portando fuori um, un sacco di spazzatura, Ok. controlla la posta nelle cassette da lettera quelle rosse, si guarda un po' attorno, poi dopo va vicino alla bacheca e tipo, mentre lancia un'imprecazione, strappa un foglio di carta e puoi sentire che dice, eh, sempre con questi annunci, lo appallottola, lo getta e rientra in casa. Il vento lo trascina verso di te, sì. per caso. Beh, e... Chiaramente raccolgo. Nel raccogliere lo noti che è l'annuncio di una persona scomparsa. È una ragazza che è una foto di quelle tipo al ciclo stile, quindi bianco e nero si vede un po' male. Sì. Sembra che abbia più o meno l'età di Agatha e addirittura ha gli stessi tratti fisici, quelli che potrebbe aver descritto la signora di prima. Hai capito? Ok. A vederla così potrebbe sembrare anche Agatha, però effettivamente è un po' abbozzato. C'è scritto che è scomparsa... Da più tempo di Agatha però perché Agatha è scomparsa da ieri sera e c'è sopra un altro nome ok 
aspetta un secondo Nomi Ether <ride> ti ricordo qualcosa? ok molto bene oh guarda che mi è venuto in mente adesso non l'avevo sì. premeditato ve okay. lo giuro ragazzi proprio ho detto cazzo devo tirare fuori un nome ma io ce l'ho già un nome è Nomi Ether molto bene quindi mi chied- a-, a questo punto mi chiedo io Robin se cioè uh, appunto se Agatha alla fine avesse realizzato di essere davvero lei o meno dato che se chi- for- for- forse se l'è chiesta lei stessa <coughs> mm. sto chiedendo se stesse se, se, se lei stesse spiando esattamente come sto facendo io mm. A un certo punto noti che dalla parte opposta della strada c'è una persona che con una macchina fotografica apparentemente molto grossa e costosa sì. che è chiaramente Kevin Allen giù. No, sto scherzando. Tra okay. l'altro il gioco è pieno di riferimenti a fotografia, sì, a sviluppatori. Vabbè, chiaro. È un, è un, ci mette dentro la sua vita. Mm, fa delle foto verso la chiesa, verso in lontananza quello che sembra essere il municipio, macchine abbandonate sul lato della strada, persone che camminano con passeggini, però spesso e volentieri te ne accorgi nel giro di 5 minuti che lo guardi, guarda l'anteprima delle foto, scuote la testa, sembra che le cancelli, non è soddisfatto del lavoro che sta facendo, uh, gli manca l'ispirazione, mm. però sembra che faccia un sacco di foto. Ok, mi avvicino lentamente. Uh-huh. E lui stava guardando l'anteprima sulla macchina fotografica, okay. alza lo sguardo e ti nota chiaramente. Gli, se, 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 senza dire niente gli mostro il, gli, gli mostro il volantino. Uh... Magari questa è di quelle co- cose curiose che le può piacere. Lui dice, ah, eh, quella foto l'ho fatta io. E che i fam- Ma davvero? Sì, sì, quando è scomparsa i familiari mi hanno chiesto se ne avevo alcune, visto che giro oramai qui per... Abbiamo dato un nome al paese? No? No. Va bene così. Okay. Giro qui per il paese da un po', mi hanno chiesto se avessi fatto delle foto della ragazza. E sì, eh, perché spesso e volentieri faccio anche foto a gente casuale qui al dinner, e lei si incontrava con il rabbino, uh, era una cosa molto curiosa, gli stava dando una mano a scrivere un romanzo. Ok. Sai, il rabbino non è, se ho ben capito, era molto in difficoltà e la ragazza invece era un'esperta di, di scrittura creativa, tra le altre cose. Credo che venisse dalla città. Mi, al, 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 di, nuovo, di nuovo quel momento di perplessità che mi viene naturale che faccio fatica grande fatica a, a trattenere sto buttando giù un uomo stanno avete messo a, 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 avete annunciato la scomparsa di una persona che non viveva qui non ho capito avete, annu- ave, ave, avete messo volantini per la scomparsa di una persona che non viveva qui i suoi geni- io, io, io ho, ho un momento di cioè ho, ho, ho una certa in- Credulità, cioè mi rendo conto che, come si può dire, ho una certa emotività nella voce perché mi stavo creando l'immagine che Nomi Ether fosse, eh, vivesse qua, fosse, eh, abitasse qua. E adesso mi si è appena stata, uh, uh, come si può dire, scartata una possibile teoria. Uh, lui di- prendili, prendili. Lui dice... Non viveva qui, ma i suoi genitori sono originari de, di qui. Credo che si sia trasferita in città diverso tempo fa, da quello che dicono. Chi è la sua, fam- chi, chi, chi è la sua famiglia? Uh, sono gli Ether, vivono... Aspetta, fammi... Ti dicono... che vivono 
vicino all'osservatorio astronomico della scuola. Sai, tipo, è una di quelle scuole superiori che ha la specola. Quindi si vede questa struttura dal corpo cilindrico, la, la piccola cupola e chiaramente okay. c'è un telescopio di non grosse dimensioni che fuoriesce da questa cupola. Però insomma qualche soldo ce lo devono aver buttato perché non, non è proprio economicissimo. Ok, in quel momento io ho già dato le spalle ho già cominciato a camminare. Mi rendo conto, adesso potrei, potrei sapere, forse sarà banale, ma potrei sapere da dove veniva il suo interesse per le stelle. Ok, potrebbe essere un buon momento per chiudere la scena. Sì. Ok. Ok, tendenzialmente parlando, una prossima scena, cosa vuoi fare? Cioè, dove vuoi andare tu adesso? Perché ovviamente io cerco di metterti cose a Andiamo senso. alla diga. Ok. Così so orientarmi sugli indizi, più o meno. Mm. Mi piace un sacco questa cosa. Allora, ho già in mente quegli indizi tirar fuori. Perfetto. Eh, parlami un po' sopra, intanto che li scelgo. Ma allora, uh, posso... Uh, al... Posso intanto ricostruire, fare un attimo il diario mentale di Robin, nel senso che notare che per ora non ho ancora, non ho, non ho ancora detto quasi niente di Robin. Sì. Uh, e anche fisicamente, potresti dire qualcosa anche. Ok, è interessante. Uh, Mi piace un sacco questo. Uh, chi, 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 chiaramente, <ride> chiaramente appare fuori, Robin appare fuori contesto. Qua. Scusa? Beh, chiaramente Robin appare fuori contesto qua. Mm -hmm. Aspetta. Ok. Uh, no, potrei avere appena creato rumori strani col microfono perché no, mi dimentico tranquillo. dove ce l'ho. Robin è... È, è di quella stessa... Siamo coetanei. Robin e Agatha. Fighissimo anche questo. È rosso di capelli è... <coughs> culo <ride> questo mi piace rosso di capelli è leggermente sovrappeso e veste da, stu da, da studente di arti liberali di città studente di arte, giornalismo, quella era lì, quindi siamo, siamo, siamo abbastanza chiaramente in zona hipster. Questo potrebbe Questo andare bene. Fermo un attimo per... Okay. Sto cercando di evitare di tossire. Ma no, tossisci pure, non ti preoccupare, dobbiamo essere naturali. No, no, no vabbè, era per... Allora, ne ho selezionati un po', adesso li riguardo... Vedi che sono molti di meno rispetto a prima, ho le idee sempre più chiare. Ok, perfetto. Perché alcune caselle vanno a posto. Poi in realtà nel corso delle scene vado molto a braccio, lo ammetto. Sì. Questo mi piace. Mi piace tantissimo questa. E niente, con, con Robin attualmente sento sempre di più il bisogno di uh, in, in, interagire con le cose più che con le persone. Questa mi piace un sacco. Allora, non è un problema, tanto noi siamo più di indizi. Chiaro. Eh, ma me ne sono dimenticato uno per strada che invece... Oddio, potrebbe anche essere che non ha senso adesso. Mm. Nel caso vai pure a braccio, eccetera, o... O, 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 cioè, quello che mi viene in mente eventualmente cioè, determinati indizi non è detto che tu li debba come dire, incorporare nel, proprio nella scena credo che tu abbia la possibilità di eh, mettere flashback di mettere sequenze di altro tipo eccetera. tra l'altro non è obbligatorio credo che le scene siano cronologicamente collegate possono essere flashback eccetera ma no va bene così No, però sai cosa? Questo indizio non mi piace adesso, non ha okay. senso. Quindi lo cambio con quello su cui ero in dubbio, che in realtà stavo cercando. Ok, perfetto. Credo che sia questo azzurro. No, non è questo. Comunque... Adesso, se, ok, quello, quello che mi hai appena detto sul niente ordine cronologico comunque mi ha dato delle idee interessanti da... da 
da, da, da pensare prima o poi e allora deve essere qui nella prima parte anche perché anticipo mi viene in mente che sarebbe, potrebbe essere inter... uh, ecco ah no beh, mi avevi già risposto prima potrebbe essere interessante vederla che sta in scena quindi è possibile che chiederò un flashback o qualcosa sarebbe molto bello tra l'altro farebbe capire molto uh, su Agatha su, su, su Agatha e sul loro rapporto quindi vediamo come allora qui c'è un indizio che chiaramente è stato portato via dal vento oppure mi è finito sotto qualcosa sì. non lo trovo più ecco ma vaffanculo va <ride> Allora, questo mi piace un sacco. Ok. Va bene, uso i tuoi tarocchi come ferma carte. Vai. Mm. Lo scopo di questa scena è scoprire qualcosa di nuovo inquietante su Agatha al contempo stesso. Ok, molto bene. O di quello che potrebbe essere successo a lei o a qualcun altro, per dirla tutta. Non lo so ancora chi potrebbe... Ok. Però scoprire qualcosa... E al contempo inquietante tra i boschi. Ok. Eh, allora sì, stai camminando eh, nel sentiero per arrivare alla diga. Sì. Quando c'è un odore di natura bagnata. Ok. Come se avesse piovuto da poco, ci fosse semplicemente una grande umidità. Perfetto. Quando a un certo punto ti imbatti in, vicino al sentiero in un... chiaramente dei segni di un falò fatto da poco. Sembra che qualcuno abbia dormito nei pressi uh, di quello che sembra una delle postazioni oh, da figo. barbecue. Ah, figo. Intanto sì. predisponiamo... Ragazzi, questo è il tavolo 7? Sì, possiamo mettere qui. Non siamo noi allora. Ah, Perfetto. ok. Ti serve una mano? No, basta solo sdraiarle. Ok, oh, perfetto. Okay. Eh, mi sa che si sì, sono. Non ho idea di chi sia il 4. Non ho idea neanche io di chi sia il 4. Ho subito alla tenda. Perfetto. 4. Sì, anche pasta ragù. Mm. Allora, ci sono chiaramente i rimasui di un fuoco da campo. Sì. Hai presente, talvolta in montagna, in alcune zone a campeggio libero, ci sono praticamente delle postazioni per barbecue dove tu puoi andare e ci vai. Magari ci sono anche delle panche di legno. Perfetto. È, que è quella roba lì. Sì. C'è chiaramente delle pietre di un fuoco per il falò che può essere vecchio al massimo di un, di un giorno o qualche giorno. Eh, anche se chiaramente è stato usato più volte in passato. Sì. Chiaramente gli aghi di pino sono schiacciati come se qualcuno avesse dormito lì, io con delle tende o con dei sacchi a pelo. Ok. E, um, in realtà ti dico anche un'altra cosa che noti sicuramente subito, che vicino a un albero poco distante c'è un filo di corda di plastica di un colore arancione fluorescente okay. di quelli che si comprano tipo nei brico center eccetera legato con un nodo molto molto strano elaboratissimo ok mi ficco giù subito e questa cosa sicuramente ti tira fuori cioè se stavi camminando sul sentiero sicuramente cattura la tua attenzione Ho lavorato. Tra l'altro nota che le scene possono essere molto brevi, molto sì. lunghe. No, riconosco, riconosco il nodo. Uh, studio design, l ho, l ho, l ho disegnato io, uh, un, un, delle cose del genere. Mm -hmm. Quindi deve, deve, essere un deve essere di nuovo un messaggio a me. Sì, uh, dico anche che... È un nodo in qualche modo rituale. Ok. Cioè tipo una simbologia dietro. Um, la butto lì. Probabilmente in passato veniva usato per uh, uh, legare una vittima sacrificale, in modo tale che più tentasse di liberarsi e più il nodo si stringesse. Ok. Perfetto. Uh. 
immagini ci aggiungo cose poi chiaramente adesso magari la gente lei lo usa per tutt'altra ragione però quello è un suo significato simbolico vado, vado a guardare in mezzo alle, 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 alle braci è rimasto qualcosa ha lasciato qualcosa Mm. Della, mi chiedo se del, 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 della cosa più, più facile che ho adesso da immaginare Tigo. ha sacrificato Nomi, ha sacrificato Agatha ah, o qualcos'altro hai presente cosa c'è? Una, okay. una di quelle borsine che usi in aeroporto per metterci dentro i contenitori di liquido Ok. che è stato buttato nel fuoco ma è stato chiaramente bruciato solo in parte perché è piena di fango Ok. C'è del fango dentro a quella bustina di plastica, ok? Fuori sì. è tutta sporca di cenere, è parzialmente bruciata, laddove non è bruciata probabilmente perché il fango comunque è umido. Sì. Eh, e appena la apri senti che c'è qualcosa di duro dentro. Ok. Mm. Imme immergo la le dita uh, per, per recuperare qualunque cosa sia. Sono due anelli. Sono due anelli di finanziamento. Su uno c'è scritto Agatha. Sì. E l'altro ha il nome chiaramente limato via. Tipo quando limi i numeri di serie di una... Uh... Oh, grazie mille. Si stanno, come avrete okay. capito, si stanno portando a mangiare ogni tanto. Ha uh, ah, chiaramente i numeri di serie, cioè i numeri di serie. Qualcosa c'era scritto ed è stato rimato via come i numeri di serie di una pistola che non si vuole far riconoscere. Uh, L'anello è, um, come dire, chiaramente, sono chiaramente degli anelli di fidanzamento. Sì. E sono sporchissimi, cioè ovviamente sono nel fango no? e quindi nonostante il metallo uh, cioè nel, nel prendere in mano le tue mani si sporcano di, di fango in realtà ti ho già sì, detto in questo momento non, impo non mi importa sì, sì lo so che cioè... mm... senti i rumori della foresta tutto attorno a te e un leggero vento una brezza che si alza sì Cosa io stai pensando st in questo momento? Cosa, come ti comporti? Perché io mi immagino, cioè alla fin fine sono cose che hai scoperto molto velocemente. Sì. Arrivi lì, vedi il nodo, lo riconosci, poi ti sposti verso il falò, di questa cosa, ci metti le mani dentro e bam! Cioè, possono essere passati 5 minuti da quando hai lasciato il sentiero. Io mi, mi, sie mi, 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 mi siedo, mi siedo a terra e... C'è anche la panca se vuoi, quella di legno tipo quella sopra la quale ci stiamo sedendo in questo momento Ok, in realtà non penso neanche alla panca, proprio mi, 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 lascio, mi, mi metto a sedere a terra, mi sdraio proprio, mi lascio cadere con la schiena Guardo, guardo per un po' il cielo senza, senza riuscire a pensare molto Perché? Quegli anelli non li ho mai visti, quindi almeno, que almeno questo è un'altra cosa che rimane un vuoto. Ok, se sei d'accordo io tagliare la scena. Vai. Tagliamola, perfetto. Scena. È la quarta. Questa era la quarta, esatto. Sì. Io riprendo in mano gli indizi, ricomincio a manipolarli appena tu mi dici qual è lo scopo della prossima scena. Ma... Oddio... Uh... A questo, a, 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 questo punto, a questo punto potrei lanciare il flashback con Agatha? Io, Agatha e Flana Nile. Io, Ma a Flana Nile? Mi piacerebbe vedere il, il poster, sì. F figo. Dammi solo un attimo. Vai, vai. 
Uh, questo mi piace un sacco. Mm. Allora devo farli passare uno alla volta perché se no mi perdo qualche informazione. Vai, vai. Tanto. Nel frattempo se tu vuoi parlarmi sopra, tranquillo. Allora. Uh... Non ancora. Ma anche perché no, è che, è che di so a, a me di solito per esempio eh, non piace a meno che non mi venga spontaneo al momento parlare dei processi, di, di, troppo dei processi dietro le cose. Però beh, il, cioè, sì, mi rendo conto che è, è tutto un decidere al momento uh, ad ogni contributo questo, questo come lo accetto, que, uh, questa cosa la sapevo, questa cosa non la sapevo, questa cosa la sapevo, questa cosa non la sapevo, uh, è, è tantissimo un uh, decidere a braccio, è sempre complicato, è, è sempre strano giocare in questo modo, ci vuole, ci vuole sintonia, ci vuole, uh, ma la, la sintonia non, non necessariamente c'è da subito, uh, secondo me c è, c è, bisogna, um, come dire, come scriveva Kevin anche, eh, per, per questo genere di giochi spesso eh, bisogna usare, cioè usando anche costruisci eh, o, o almeno rischi sul costruire, ti arrischi sul costruire una sintonia con una persona con cui magari prima non avevo giocato. Uh, con Daniele vabbè non, non c'è questo problema, comunque abbiamo giocato assieme, non spessissimo non in spessissimo. realtà, però ci, però ci si conosce, si sa... Uh, ab 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 il poco che abbiamo fatto assieme è stato abbastanza variegato dalle storie di penitenziari fantascientifici perché Durance l'avevamo giocato assieme, vero? Sì. Pare, ecco. Uh, di fatto credo che abbiamo giocato a solo Demon Durance. The Fallen. No, abbiamo Demon giocato Durance giocato. e a Demon the Fallen. Uh, abbiamo giocato anche una, una partita di Night Witches una volta. Hai ragione, hai perfettamente ah, ragione. Storm. Abbiamo fatto solo... comunque qualcosina eh, avevamo fatto. Però in generale, cioè, uh, quest, qu, qu, questo genere di gioco che si uh, fa compl quasi completamente l'improvvisazione, è vero, non è semplice. Il, uh, io con, da, è da, da tanto che sono convinto che ci voglia comunque in primis una, una scelta più che un certo tipo di persone. Cioè, Uh, la, no, non ci sono le persone giuste per giocare questo genere di giochi si, ci sono gli atteggiamenti giusti per giocarli uh, è chiaro poi che ci sono persone con una creatività più spiccata anche se la creatività secondo me è più un muscolo allenabile che non una dote genetica fissa e ci vuole secondo me l'atteggiamento di volersi mettere in gioco, di volere prendere qualche rischio, di volere eh, giocare tra virgolette un po' a cuore aperto. Eh, non sì. è semplice perché c'è sempre anche la questione della, della bana la questione banalità, la questione di appunto eh, volere sempre considerare ma sto per fare una cosa banale, sto per fare una cosa, un'idea un bella eccetera eccetera. Non c'è una risposta univoca perché secondo me anche, cioè, uh, non, possiamo, non possiamo neanche sempre mettere l'acceleratore su fai la cosa banale, fai la cosa banale, fai la cosa banale come se fosse sì. un mantra, non esiste un mantra. No, in tutto più che questo. altro il discorso secondo me è che quando proprio non ti viene in mente nulla, fare la cosa banale è la cosa giusta, però se ti esatto. viene in mente un'idea, uh, seguila. Esatto. Allora io i tre indizi li ho scelti. Perfetto. Lui, uh, io sto chiaramente spingendo una direzione che non so se è quella che piace a Fabio, ma lo vedremo solo dopo. Vediamo. A me sicuramente piace abbastanza. Allora, la scena la imposti tu. E la quinta la imposti tu. Dispari la imposti Molto tu e pari io. Sì, sì, sì. sì. Ok. Io posso, io, io, io posso immaginare che mi ricollego a una cosa che ho detto prima e che Robin può ricordare molto bene. Tutte le volte eh, cioè, eh, non, non, ho mai, non, non ho mai guardato, non ho mai visto Agatha dormire praticamente, eh, soltanto al massimo prendere sonno. Quindi questa volta mi 
mi, mi, sto, mi sto effettivamente mi sto effettivamente svegliando mi sto effettivamente svegliando uh, alla rinfusa fra alla, 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 alla rinfusa fra le coperte e la vedo che attacca il poster okay. di Flannel Isle che ore sono? più o meno te lo chiedo perché ha senso per me saperlo l'una del pomeriggio perfetto ho dormi- ed è probabilmente ho dormito un casino probabilmente abbiamo fatto tardi a livello ok lei lo assurdo. sta attaccando secondo me è tipo vestita con una di quelle magliette un po' lunghe che sono molto se vuoi uh, sciatte ma allo stesso tempo anche sexy ok il tipo sta camminando a piedi scalzi in casa ok io de- de- devo avere addosso la, 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 la prima maglietta che avevo cercando alla rinfusa al buio. Lei si gira verso di te e con la mano quasi in maniera mm, innocentemente sexy sì. fa una posa tipo da presentatrice ah, okay. della ruota della fortuna, nel senso che la indica quasi con un gesto plateale e fa allora cosa ne dici? Stavolta ci siamo. Sì. Ok. Grazie. Grazie mille. Oh, oh questo bicchiere, eh, questo bicchiere, bicchiere gelito bellissimo. Stupendo. Fresco e fresco esatto. direttamente da freezer. Grazie mille. Oh, uh, ci hanno portato mettere... delle fantastiche birre, birre esatto. tedesche che io verserò facendo un sacco di schiuma. Beh, probabilmente anch'io. Ma dai, sono riuscito abbastanza a trattenerla, sì. Come vi dicevo, qui si beve un po' di tutto, la birra non è, non è mai sbagliata. Oh, ce l'ho quasi fatta, incredibile. No! Allora, allora. Dice, allora uh, anzi, prima facciamo un brindisi. Come dicono in Puglia, facciamo un brindisi. Molto bene. <ride> che battute di merda, eh? No! Ah, maron, no! Maron, 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 Cosa? maron, maron, Scusate maron. per aver urlato, ha appena distrutto gli indizi. Abbiamo un piccolo problema con, le nostre, con la nostra collezione. Sì. Se ne sono altri buttati. No. Impossibile. Vabbè. Pazienza ragazzi, chi se ne frega. Oops. I triangoli di carta sono andati così. Oh. Ma erano quelli... Già usati o? Erano quelli già usati, cioè quelli che tu avevi già raccolto. Ok. Tranquillo. Vabbè, per quello li ho appuntati, mi spiace di lasciarli. Ma no, ma tranquillo, uh, prendi anche questi e posso. Okay. Volevi cercare qualcosa? No, non mi ricordo. Uh... Facciamo un brand. Sì. Ecco. A uh, Gnocco Con e uh, Con. a GDR Unplugged, all'amicizia sì. e alla Dolce Agata. E a qualunque fine, speriamo, non troppo cattiva abbia fatto. Comunque, guardo il, guardo, guardo il poster, guardo fuori dalla finestra, un giorno nuvoloso del cazzo, proprio. Mm-hmm. Sì. La riguardo, eh, penso che non c'è abbastanza nebbia. Cioè, guarda, c'è addirittura un. Si vede addirittura un raggetto di sole che si, vede, eh, che, che si filtra dal poster. Non c'è abbastanza angst esistenziale in, uh, in tutto questo troppa luminosità e sono chiaramente lei abbastanza dice, sarcastico eh, lei dice come sei noioso dannazione non, non per forza è tutto quello che è in Gran Bretagna deve essere piovoso e nuvoloso fa almeno credo probabilmente non c'è mai stata vabbè solo, solo loro potevano fare una, una città che si chiama Brighton città, la c- c- città luminosa secondo te perché perché diavolo l'hanno fatta? Perché devono, de, 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 devono essere dei tristoni esistenziali anche loro, in fondo. Ah, lei guarda e la, il poster, riguarda te e dice ci vorresti con me a Flanagan Island? La, ho, 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 ho un momento di... di... come si può dire, di mh, titubanza, sì, di titubanza, Ade- ok, mm, 
Tra parentesi, ci lanceremo sul prov- principio di improvvisazione e tu fermi nel caso. Cioè, tu prenderesti l'aereo? Dopo, do, 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 dopo, dopo tu, tutte le robe che mi hai detto, prenderesti l'aereo? Mm. Esiste sempre la nave. Oh, beh, sì, un tipo di 13 giorni su un, su un traghetto. Ah, uffa, lei tipo <ride> si mostra chiaramente, fa la donna indispettita e dice sull'aereo non ci salgo, a meno che tu non voglia stordirmi uh, di sonniferi e portarmi sia forte. Mi, 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 mi alzo, vado... Va, va, vado... vado da lei e mi... E, la, il, come, come abbastanza classico stile l'inizio di un abbraccio è io che praticamente le, la, la, le, mi, mi inclino stile torre pendente di Pisa ah, okay. per, 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 per ancorarmi con la, col mento alla sua spalla lei si gira, ti abbraccia e ti bacia sensualmente sulle labbra Beh, chiaramente, come, come, molto, come succede molto spesso, nonostante, nonostante non vorrebbe essere così, sono sempre un po' preso, alla, alla, sono sempre un po preso di sorpresa. C'è sempre Poi, questo modo in cui, non lo so, è, c'è sempre una, qualcosa di sorprendente ogni volta. Scivola attorno a te, e è alle tue spalle ed è lei che con le sue mani ti abbraccia. A un certo punto questa stretta romantica viene interrotta da un citofono che suona. Devo rompere i coglioni, mi Chiaramente. Uh, lei dice, oddio, chi potrebbe essere a quest'ora, scusami? E vedi che va verso la porta e tira su okay. il citofono. Fa lo sguardo un po' corrucciato e fa... Ma chi è? Ah... Va bene, va bene, ti apro, vieni su, ma una cosa veloce. Poi si gira verso okay. di te e fa... Uh, faccio subito. Mm. Non, è, no, no, non, è, non, è, non è il momento in cui devo, no, devo entrare nell'armadio, spero. No, 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 no. Uh, è mio zio, fa. Non hai mai sentito parlare oh. di suo zio? Ok. A un certo punto arriva sopra un uomo con lo sguardo parecchio scontroso okay. e dice allora ce l'hai? Uh, mi fa ma, ma di che cosa si tratta? Uh, vedi che lui vede te, si fa un po' più vicino a lei e fondamentalmente le parla sottovoce. Lei fa ma oddio non, non credo di averla... Uh, ti assicuro che è qui. Lei lo guarda, uh, dice, se è qui forse potrebbe essere nelle cose, uh, aspetta, dice, di, di Zaccari, dice. Ok. Sempre principio del rincorporare. Sì. Perché io in realtà ho già tirato fuori cose, cioè mi sono fatto degli appunti. Ok. Vuoi che ti dia la mia penna? La tua non scrive bene. Aspetta che stiamo, in realtà ecco, okay. doveva so, un po' sta riprendendo uh, okay, Lei vedi che sale su una sedia, prende una scatola di quelle che si usano per i traslochi okay. durante, sopra un armadio E viene verso di te e fa scusa faccio subito vuoi, mh, Abbasso, vuoi che, vuoi, ti, vuoi che ti dia una mano o a fare le cose o a... No, 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 figurati, anzi mettiti qualcosa, non vorrei che mio zio ti vedesse così Uh, lui anzi ti vede ti fa un cenno di saluto uh, sembra palesemente scontroso Ok. lei fruga dentro e tira fuori mm, quello che sembra domanda in Corea ci sono dei pugnali particolari? Ah, però, c'era una tradizione di armaioli quindi facciamo qualcosa incorporiamo l'esistenza di tradizioni di, di pugnali particolari coreani va bene tipo non ho idea mi immagino con la lama di curva S- si può fare dice è questo? mi fa sì è quello L- lei fa vabbè, glielo porta lui lo prende e dice allora mi dispiace per avervi disturbato uh, Buona giornata Agatha, um, buona giornata signorino dice Si diverta Buona giornata, prende e se ne va 
Okay. Allora, mentre stava portando il, il pugnale sì. a, suo zio, a quello che dice essere suo zio, tu hai notato che nella scatola c'è qualcosa di strano. Ci sono delle bustine trasparenti come quelle che ho appena visto al, nella scena per arrivare alla diga. Sì. In queste buste ci sono dei capelli mh, di persone e sopra tipo c'è dello scotch, non è ancora arrivato, ci stanno per portare okay. il cappello, formaggio. Ci sono dei capelli di persone e chiaramente con dello scotch carta ci sono scritti con del pennarello rosso dei nomi di maschi, uno è chiaramente Robin e ha dentro dei capelli rossi. Dopo ok. Di... Dopo di... La, 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 la guardo, alzo. Sì. Non è il momento in cui, è il momento in cui, mi, in, in cui mi stai per dire o, per, o sto per capire che sei una serial killer. Lei ti guarda e fa... No, ma... Perché scusa? Indico. Ma questa è una scatola di Zachary. Ok, ricordo le poche volte che, la, che nominava Zachary. Zachary è un rabbino. È un, rabbi, è un rabbino, lo so, io lo so, quindi. Uh, se te l'ha nominato è perché è un rabbino. Ok, molto bene. Che viene dal suo paese natale, a quanto pare. Ok. Però, uh, oh, molto bene. <ride> Le, 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 le poche volte che l'ho sentito comunque non, 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 non tornava mai sull'argomento ok lei fa mm, ha detto che qualche volta verrà a riprenderle però io non non, non, non mi hai mai pensato di chiedere, di chiedere a, a me per esempio i, i miei capelli e di dirmi un minimo perché strano esperimento non so cosa mistico cos'altro devo usarli <ride> uh, tu mostri chiaramente di aver capito che quelli sono i tuoi capelli sì in quel momento sì lei li tira su guarda dentro e fa oddio ma questa cosa è malata <ride> ti giuro che non ne sapevo nulla ma non puoi essere tu o questo Marcel o questo Jonathan, che cazzo fa lei? La prossima volta che lo vedo gli chiedo qualche spiegazione. La prossima volta che lo vedi forse è meglio che ci sia anch'io. Io non ho problemi al fatto che tu lo veda, però preferirei che tu non lo vedessi. In questo momento c'è un silenzio abbastanza imbarazzato. E... La cosa che dirò è probabilmente una di cui adesso il Robin attuale, mm? quello che non sa cosa sia successo ad Agatha, si pentirà un sacco. Cioè? Ma va bene, non voglio metterti a disagio. Fantastico. Direi che lei a un certo punto fa scivolare giù... La oh. Pasta pomodoro? Chi? Mia? Mia, Tua. sì. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. <ride> Facciamo sì. qualche volta. Ecco. Sì, sì, allora. Ah, figo. Eh, ma... Ho pensato che ve li chiedo di nuovo. Ma, ma non... come? Non abbiamo già pagato. Pensate, se ve li chiedo ah. di nuovo, se volete mangiare da Guarda, me, se... Che la usare. Si accettano anche i pagamenti in natura? No. E allora Daniele, ne... siamo in onda. Appunto, è per quello che lo fate. Eh. No, lo, lo farei comunque, anzi sarei più esagerato. Vabbè, da Daniele lo Howard Stern della, dei podcast di GDR, allora, quello l'abbiamo già comincia capito. Comincia a prendere la tua cosa. Ah, giusto? Giusto? Me le stavo dimenticando. Allora, direi che chiudiamo la scena, ma prima voglio dire che lei fa scivolare la scatola di cartone giù dal letto, sì. poi dopo ti prende, ti bacia ancora sulla bocca e ti trascina sotto le coperte. Ok. Chiudiamo qui la scena. Ma chiaramente il Robin dopo si sarebbe es estremamente pentito di, 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 di non averla forzata. Ok, questo è chiarissimo, mio dolce amico. Sì. Molto bene, allora, siamo a metà chiede... della, della giocata, tra l'altro. Sì, eh... 
non sono ancora le due, eh, credo che avremo tutto il tempo di finirla. Immagino che mettiamo in pausa. Sì, eh, adesso direi che chiediamo al nostro Marco di mettere in pausa la giocata. Sì. Marco! Marco! Mi chiamate Marco Andretto, per piacere che non mi passi. <ride> Quello alto, figo, mus... Sì. Quello... Quello bellissimo che fa... Sì.